陈先生，我今天来主要是因为王董事长生前委托我们天骏律师事务所立了一份遗嘱，并且已经完成了公证。可是现在，王董事长已经去世了。可是按照法律效力，遗嘱已经生效。王律师，您是董事长生前最信任的人。也是邦利集团多年的法律顾问，我和小慧也都非常相信你。我们想知道，遗嘱是什么时候立的？是去世的前几天。按医生的要求，王先生需要住院治疗，接受心脏手术。但是王董事长有些担心，怕手术失败，所以提前找到我们律师事务所，还有法律公证处，提前履行了相关的手续。是遗嘱，两份儿，一份儿是原件，一份儿是复印件。这个是公证书，两份儿都是原件。我希望二位能够分别认真的看一下这些文件和资料。遗嘱的内容主要分三个部分，第一部分就是财产和股权、股份转让、份额的内容。关于财产，由二人。共同使用公司的股权，王小慧占百分之四十九，沈浩强占百分之五十一。什么？你是不是弄错了？没有，沈先生，王董事长生前就是这么分配。他的意思是，百年之后，希望您接管邦利集团。这样继续经营管理，我想他这么做，一是有他的一些见地，二也是他对您信任的一种表现。王小姐，你有什么疑义吗？爸。完全不告诉你，我这个时候你还在替我们着想。昨天，公司召开董事会，会议期间，由法律顾问王连清律师宣读了王邦利先生临终前遗嘱，并出示公证书。会议还增选沈浩强和王小慧两名董事会成员，并选举沈浩强为公司董事长。兼总经理，选举王小慧为副董事长。王邦利先生虽然与世长辞，但邦利集团的旗帜是不能倒的。公司各部门的工作不能受到任何的影响，所以我希望我们公司全体高层管理人员团结一致，众志成城，将公司的成绩再带上一个新的台阶。王邦利先生。生前对我不薄啊，我绝不能忘恩负义，并且会一如既往、全力以赴的支持沈董事长工作，绝不做任何对不起公司的事情。沈总，你虽然年轻，但放开大胆的干，我们会保驾护航，全力支持你。谁敢挖墙窑或者拆台捣乱的，我们坚决不允许，给予严厉制裁。沈总，你放心，我们一定团结在你的周围，竭尽全力配合你的工作。就没有公司的今天，谢谢你们，各位，让我们齐心协力，将邦利再创辉煌。